Mambo mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, Radio ya Societe Civil ni taarifa unazozipokea ikiwa ni siku ya 28 ya mwezi wa tano mwaka 2019. Karibu nikufahamishe na ujiri ndani na nje Afrika. Jina langu ni Michael Barnabe. Muungano wa upinzani nchini Sudan pamoja na makundi ya waandamanaji wameshiriki mgomo kushinikiza baraza la jeshi kuachia madaraka utawala wa kiraia. Wahudumu wa afya, umeme na wafanyakazi wa benki walishiriki mgomo huo na katika sekta nyingine shughuli ziliathiriwa kidogo. Kufuatia mgomo huo baadhi ya mashirika ya ndege yalisitisha safari zao kutoka uwanja wa ndege wa Khartoum. Shirika la habari ya AFP limeripoti kuwa mamia ya wasafiri walikwama katika uwanja wa ndege mjini Khartoum na katika baadhi ya vituo vya mabasi kama hatua ya kuongeza shinikizo dhidi ya baraza la kijeshi linaloshikilia madaraka kwa sasa vuguvugu linaloendesha maandamano kwa jina Freedom and Change limeitisha mgomo wa kitaifa wa siku mbili kuanzia hivi leo Tuvuke mipaka ambapo shirika linalosimamia usawa wa haki za kibinadamu nchini Uingereza limeanzisha uchunguzi kubaini ikiwa chama cha upinzani cha leba kinachoongozwa na Jeremy Corbyn kimefanya ubaguzi na kuwanyanyasa watu kwa sababu ni Wayahudi. Chama cha leba kimeahidi kushirikiana kikamilifu kwenye uchunguzi huo. Tume hiyo imesema kwenye taarifa kuwa iliandikia chama cha leba baada ya kupokea maralamiko kadhaa kuhusu madai ya matamshi ya chuki ndani ya chama hicho aidha kimeeleza kuwa wametazama kwa makini majibu kutoka katika chama hicho na sasa wamefungua rasmi uchunguzi dhidi ya madai hayo chama cha leba kimedaiwa kueneza matamshi ya chuki kwa muda wa miaka miwili lakini mara kwa mara kimekuwa kikiakanusha madai hayo Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejitangaza mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika nchini mwake mwezi uliopita lakini ana muda mfupi wa hadi kesho kumshawishi mshirika wake Avigdor Lieberman kukubali kuunda serikali pamoja ili kuepuka uwezekano wa uchaguzi kurudiwa. Avigdor Lieberman ambaye ni waziri wa zamani wa ulinzi na ambaye ndiye kiini cha mzozo unaokumba Netanyahu anashikilia msimamo wake kuhusu mkwamo wa rasimu ya kijeshi inayowaepusha wanafunzi wa seminari ya Kiyahudi. Mkwamo ambao umedumu kwa wiki sita tangu uchaguzi uliofanyika tarehe tisa mwezi Aprili unatishia utawala wa Netanyahu ambao umedumu kwa mwongo mmoja na unazidisha taharuki ya kisiasa katika nchi ambayo tayari inagubikwa na migawanyiko bila uungwaji mkono wa chama cha siasa kali za, m- za mrengo wa kulia Yisrael Baitenu kinachoongozwa na Lebanon na ambacho kina viti 120 katika bunge la nchi hiyo e chama cha Netanyahu Likud hakiwezi kuwa na wingi wa kutosha kuunda serikali kwa mujibu wa sheria Netanyahu anayo hadi saa tatu usiku kesho kutangaza serikali mpya Unaendelea kusikiliza taarifa za Radio Urumurini kisoma kwako kutoka mjini Nairobi. Kwingineko viongozi wa umoja wa Ulaya wanaelekea mjini Brussels, Ubelgiji kutathmini kilichotokea baada ya uchaguzi mkuu wa wabunge ikiwemo mjadala wa kutafuta watu watakao ziba nafasi za viongozi wanaomaliza muda wao. Katika suala la kuziba nafasi imo nafasi ya mkuu wa tume ya Ulaya Jean-Claude Janka ambaye uteuzi wake unatarajiwa kudumu kwa miezi kadhaa kabla ya kuondoka. Nchi ya Uingereza licha ya kuwa iko katika mchakato wa kujitoa kwenye umoja huo pia inashiriki kwenye mazungumzo ya Brussels. Kwa mara ya kwanza umoja wa Ulaya unashuhudia vyama vya mrengo wakati vikiwa havina umiliki wa jumla katika bunge ambapo 
Uchaguzi wa Jumahili umeshuhudia vyama vya kimazingira na vile vyenye misimamo mikali na vile vinavyotaka mabadiliko vikiibuka na ushindi. Matokeo hayo yamezidisha sintofahamu zaidi ndani ya umoja wa Ulaya na ndio maana ni muhimu kwa viongozi hawa kukutana na kujadili vizuri mstakabali ujao wa umoja huo mazungumzo ya Jumanne wiki hii hata hivyo yanaweza sitoke na majina ya watu wanaoweza kuziba nafasi za wale wanaondoka Teresa May atahudhuria kikao hiki na watu wa karibu wa umoja wa Ulaya wanasema hakutakuwa na mazungumzo yoyote kuhusu mchakato wa nchi hiyo kujitoa Baadhi ya nafasi nyingine za juu zinazotarajiwa kuzibwa ni pamoja na ile ya rais wa baraza la umoja wa Ulaya inayokaliwa na Donald Tusk mkuu wa benki ya Ulaya inayokaliwa na Mario Draghi pamoja na ile ya mkuu wa sera za kigeni inayokaliwa na Federica Mogherini na muundo mwisho wa taarifa zetu za siku ya leo. Shukrani sana kwa kuendelea kusikiliza na kufurahia taarifa zetu kwa lugha ya Kiswahili. Kutoka kwangu mjini Nairobi na kutakia usiku usiokuwa na matatizo ya mbu wala mke. Jina langu ni Michael Barnabe. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, Radio ya Mashirika ya Uma na kufahamisha yanayojili kutoka kote ulimwenguni